గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా రెండోసారి కేసీఆర్ గెలిచినందుకు అభినందన సభ నిర్వహించారు గజ్వేల్ చరిత్రలో అత్యధిక మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించినందుకు అభినందన సభ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హరీష్ రావు విచ్చేశారు సభలో ఒకరికొకరు అభినందనలు తెలుపుకున్నారు సభకు హాజరైన తెలంగాణ రాష్ట్ర చైర్మన్లు అన్ని శాఖల చైర్మన్లు మాజీ ఎంపీపీలు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు మరియు మహిళా నాయకులు కృషి చేసిన మా సుధాకరణ గారు మరి కొండపాకని కాదని తూపురానికి పోయి నిరంతరం కష్టపడి ఒక కంట కొండపాకని కనిపెడుతూ మరి తూపురాన్లో అద్భుతంగా పనిచేసిన మన రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దలు భూమిరెడ్డి గారు అదేవిధంగా మా డాక్టర్ గారు ఎన్నికల ఖర్చులు లెక్కలు అకౌంట్లు చూసుకుంటూ గజ్వేల్ రూరల్ మండలాన్ని సారి యొక్క మొత్తం అకౌంటు ఎన్నికల అనుమతులు అన్నీ కూడా చక్కగా కృషి చేసినటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ యాదవ్ రెడ్డి గారు ఇకపోతే మా కొట్టాల యాదగిరి మీటింగ్ పెట్టంటే గ్రౌండ్ వాటర్ అంత మండిని తెచ్చిండు కొట్టాల యాదగిరి గారు శ్రీనివాస్ గారు ఇక మన గజ్వేల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ అన్న మేము ఫుల్ మెజార్టీ ఇచ్చినా మేము గజ్వేల్ అంటుండి ఇక ఆగుతులే రిజల్ట్ వచ్చినాక అరే ఊకే మమ్మల్ని ఎంత కండో మేము ఫుల్ ఇచ్చినాం అంటాడు భాస్కర్ గారు ఇకపోతే మన డిసిసిబి చైర్మన్ కొండపాక మండలంలో అందరినీ కలుపుకొని చక్కగా మరి హయ్యెస్ట్ పదివేల పదకొండు వేల మెజార్టీ గతం కంటే మంచి మెజార్టీ తెచ్చినటువంటి మన చిట్టి దేవేందర్ రెడ్డి గారు మరి వర్గల్ నర్సారెడ్డి సొంత మండలం ఈడేందో ఉన్నది ఏమో అవుతుంది అంటే ఏమి కాదు బ్రహ్మాండంగా మెజార్టీ చేస్తామని చూపిన మా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇకపోతే జగదేవ్పూర్ క్యాండిడేట్ సొంత మండలం ఈడేందో అవుతుంది అంటే అందరూ కలిసి చక్కగా కృషి చేసిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి రాధాకృష్ణ శర్మ గారు రామచంద్రం గారు మా గోపాల్ రెడ్డి గారు నాగరాజ్ గారు మన జహంగీర్ గారు అదేవిధంగా మా దుర్గయ్య గారు చాలా మంది ఉన్నారు వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు మరి సీనియర్ నాయకులు ముఖ్యంగా వంద రోజులు కష్టపడ్డ మా వంద ఓట్ల బూత్ ఇన్ఛార్జీలకు గ్రామ సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు బూత్ కన్వీనర్లకు సీనియర్ నాయకులకు మా అక్క చెల్లెళ్లకు సభలో లేని నాయకులు కూడా ఉన్నారు ఒకరిద్దరు లక్ష్మీకాంతరావు గారు రఘుపతిరావు గారు అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉంటా నేను ఎన్నికలు అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ కు పోయినా పోయినాక పోటీ చేసిన వాళ్ళు అందరు కలిసి ఒక ఆయన అంటాడు అన్న నేను ఒక్కటే నాడు మొత్తం గొన్ని గొర్రెలు కోసినా ఇంటికిలో మాంసం పంపింది అన్నాడు ఇంకొక ఆయన అన్న నా మీద పోటీ చేసిన వాడు కిలో చికెన్ ఫుల్ బాటిల్ పంపిండే ఇంటి టికి అన్నాడు ఇంకొక ఆయన అన్న నా మీద పోటీ చేసిన వాడు వెయ్యి ఇచ్చిండే ఇంక నేను కూడా తనలాడ ఐదు వందలు ఇచ్చిండే అన్నాడు ఇంకొక ఆయన ఇట్లా ఒక్కరు ఒక్కొక్క తిప్పలు చెప్తారు అన్న నా మీద పోటీ చేసిన వాడు ఇక డైవుల్ కొట్టుడు కాదే కొట్టుడే కొట్టుడు అన్నాడు నేనేమనుకున్నా అంటే మిమ్మల్ని ఆ రోజు మీ గొప్పతనం గుర్తొచ్చింది నాకు వాళ్ళందరూ అవి చెప్తుంటే నాకు గజ్వేల్ కార్యకర్తలు గుర్తొచ్చింది మనం ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలే మనం ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలే ఒక్క చుక్క మద్యం పంచలే అయినా కూడా అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీ తెచ్చిన ఘనత గజ్వేల్ కార్యకర్తలది అందించిన ఘనత గజ్వేల్ ప్రజలకే దక్కుతుంది ఈ ఓటు అభివృద్ధి ఓటు పనికి ఓటు పడ్డ కష్టానికి ఓటు వచ్చింది గజ్వేల్లో చేసిన అభివృద్ధికి ఓటేసిండ్రు గజ్వేల్లో ఇంటింటికి వచ్చే మంచి నీళ్లతో వచ్చిన ఓటు పల్లె పల్లెకు వేసిన రోడ్డుతో వచ్చిన ఓటు అద్భుతంగా కట్టిన దవాఖానతో వచ్చినటువంటి ఓటు ఇది అభివృద్ధికి వచ్చినటువంటి ఓటు ఈడ కూడా చాలా కథలు పడ్డారు మురుసుకేసుకున్నారు స్కూటీ ఎక్కిర్రు డైవులు కొట్టిర్రు పొద్దుకి పోయిర్రు దావతులు పెట్టిర్రు జంగల్ల పెట్టిర్రు చాలా కథలు పడ్డారు ఎండి బిళ్ళలు ఇచ్చిర్రు పైసలు అయ్యో రేపు ఓట్లాడంగా నాకు ఒకటే ఫోను వర్గలకి వెళ్ళి ఫోను కొండపాక్కి వెళ్ళి ఫోన్ అన్న ఈడ ఎస్సీ కాలనీలో పైసలు ఇస్తుర్రే వర్గలకి వెళ్ళి రాగరాజు అన్న ఈడ పైసలు ఇస్తుర్రే అంటాడు ఈడికి వెళ్ళి ఫోన్ వస్తుంది ములికి వెళ్ళి అన్న ఈడ మాస్తురే పైసలు అంటాడు నీ ఎన్నైనా మంచుకోరా పై ఏం భయపడకూర్రి ప్రజలు మనకేస్తారు తమ్మి రండి పడకూర్రి అన్నాం అంటే పైసలు